வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ டுட்டோரியல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் சி ப்ரோக்ராம் ஒரு ப்ரோக்ராம் சி ப்ரோக்ராமோட ஸ்ட்ரக்சரில் என்னென்னா இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டாக்குமெண்டேஷன் அப்புறம் ப்ரீ ப்ராசஸர் அப்புறம் டிக்ளரேஷன்ஸ் மெயின் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் யூசர் டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன் இதை பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றா நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு டாக்குமெண்டேஷன் இந்த டாக்குமெண்டேஷன் அப்படின்னா என்ன ஓகே ஸோ இந்த டாக்கும் டாக்குமெண்ட் அப்படின்னா என்ன பண்ணிங்கன்னா ஒரு விஷயத்தை பதிவு பண்ணத்த டாக்குமெண்ட் சொல்லுவாங்க அப்போது இங்கே ப்ரோக்ராமில் நம்ம என்ன நம்ம டாக்குமெண்ட்டாக பதிய போகிறோம் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ப்ரோக்ராமோட ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பர்பஸ் என்ன ஓகே பர்பஸ் பர்பஸ் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம் ஓகே தென் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா யார் யார் டெவலப் பண்ணாங்க ஓகே ஹூ ஓகே தேன் அண்ட் வென் இதுதான் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாதுல ஓகே ஸோ சிங்கிள் லைன் டாக்குமெண்டேஷன் தான் ரெண்டு ஸ்லாஷ் கொடுத்துருப்பாங்க இதுக்கு பேர் என்ன கேட்டிங்கன்னா சிங்கிள் லைன் டாக்குமெண்டேஷன் ஓகே அண்ட் இதுவே மல்டி லைனாக ஸ்லாஷ் ஸ்டார் அண்ட் லைன்ஸ்க்கான கமெண்ட்ஸ் ஃபுல்லாக கொடுத்துட்டு அண்ட் ஸ்டார் ஸ்லாஷ் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட மல்டி லைனோட உங்களுக்கு கமெண்ட் திஸ் இஸ் கால்ட் எஸ் ஏ மல்டி இப்போ இந்த டாக்குமெண்டேஷன் எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் ப்ரோக்ராமோட பிகினிங் நம்ம மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணுமா அப்படிலாம் கிடையாது இந்த டாக்குமெண்டேஷனை நீங்கள் எங்கே வேணால் ஒரு வேரியபிள் எந்த லைனுக்கு முன்னாடி வேணால் நீங்கள் இதை நீங்கள் கொடுக்க முடியும் இது எதுக்காக கொடுக்கணும் ஓகே இந்த டாக்குமெண்டேஷன் கொடுக்கும்போது தான் இந்த லைனோட பர்பஸ் என்ன இல்லை ப்ரோக்ராமோட பர்பஸ் சொல்லிட்டீங்க ஒரு ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணுறீங்க அந்த ஃபங்க்ஷனோட பர்பஸ் என்ன ஃபங்க்ஷன்னா என்ன ஒரு 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 வேரியபிள் டிக்ளரேஷனாக என்ன இதுக்கெல்லாம் அதுக்கப்புறம் வர போகிற டுட்டோரியலை நம்ம பார்க்கலாம் பட் நீங்கள் ஒரு லைன் ஆஃப் கோடிங் ஒவ்வொரு லைனுக்கும் நான் வந்து சொல்ல போகிறேன் இது எதுக்காக இது எதுக்காக சொல்ல போனால் ரொம்ப ஃபைன் ரொம்ப குட் பட் மினிமம் மினிமம் நீங்கள் இந்த ரெண்டு விஷயத்தையாச்சும் நீங்கள் சொல்லியிருக்கணும் ஓகே இப்போ ரியல் டைம் சினாரியோ ஒன்று பார்க்கலாம் இப்போ இந்த டாக்குமெண்டேஷன் எதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் ஒன்று இல்லைங்களா இப்போ இந்த டாக்குமெண்டேஷனில் பாருங்கள் ஒரு ப்ரோக்ராம் ஒன்று நாங்கள் டெவலப் பண்ணுறோம் வச்சுங்களா இப்போ ப்ரோக்ராம் ஒன்று டெவலப் பண்ணுறாங்க அது ப்ரோக்ராமர் ஒன் ஸோ ப்ரோக்ராமர் ஒன் எல்லா எழுந்து எல்லாமே நான் என்ன பண்ணிடுறேன் ஒரு பிங்க் கலரில் நான் ரைட் பண்ணிடுறேன் இந்த ப்ரோக்ராமோட ஓகே அண்ட் கமெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவர் கமெண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டு போயிருக்காரு ஸோ ப்ரோக்ராம் ஒன் டெவலப் பண்ணியிருக்காரு ஸோ பர்பஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ கொஞ்சம் டைமுக்கு அப்புறமா ஓகே லேட்டர் ஆன் இதே இதே விஷயத்தை ஒருத்தவங்க மாடிஃபை பண்ண போகிறாங்க இதே கோயிங் டு மாடிஃபை என்ன பண்ண போகிறாங்க மாடிஃபை பண்ண போகிறாங்க இந்த லைன்ஸை மாடிஃபை பண்ண போகிறாங்க ஸோ இந்த இந்த லைனுக்கு பதிலாக தே கோயிங் டு ஆட் நியூ லைன்ஸ் ஒரு நாலு லைன் ஆட் பண்ண போகிறாங்க அப்போ இங்கே டாக்குமெண்டேஷன் என்ன பண்ணணும் ஓகே ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணுன்னா என்ன மாடிஃபை பண்ணாங்களோ அதை என்ன பண்ணியிருந்தீங்க ஒரு கமெண்டில் மாடிஃபிகேஷன் என்ன மாடிஃபிகேஷன் பண்ணாங்க ஓகே அண்ட் பர்பஸ் ஆஃப் த மாடிஃபிகேஷன் வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஓகே பர்பஸ் என்ன யார் பண்ணாங்க ஓகே ஹூ யார் பண்ணாங்க அண்ட் எப்போ பண்ணாங்க இப்படி இருக்கும்போது உங்களோட இப்போ நீங்கள் பார்க்கும்போது ஒரு சின்ன சின்ன ப்ரோக்ராமாக பார்க்கும்போது ஒரு டென் லைன்ஸ் ஆஃப் கோடு தான் இருக்கும் ஆனால் ரியல் டைமில் நீங்கள் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபைல்ஸ் இருக்கும் ஓகே அதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தௌசண்ட்ஸ் லைன்ஸ் ஆஃப் கோடு இருக்கும் அப்போ இதெல்லாம் இந்த கோடெல்லாம் எதுக்கு ஏன் என்னத்துனா நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னா அதுக்கு பெஸ்ட் வே என்ன கேட்டிங்கன்னா டாக்குமெண்டேஷன் ஸோ டாக்குமெண்டேஷன் கொடுக்கறதுக்கு மாந்திராதீங்க எந்த ப்ரோக்ராம் இருந்தாலும் ஜஸ்ட் அட்லீஸ்ட் அந்த பிகினிங் ஆஃப் த ஃபைல் வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் டாக்குமெண்டேஷன் கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் நம்ம பார்க்க பார்த்து ப்ரீ ப்ராசஸர் ஸோ அதுதான் பார்க்க போகிறோம் இஸ் கால் எஸ் ஏ ப்ரீ பிஆர்இ ப்ரீனா என்ன ப்ராசஸ்னா என்ன ப்ரீ ப்ராசஸர் ஓகே இதுதான் நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிற டாபிக் இந்த ப்ரீ ப்ராசஸர்னா ப்ரீனா என்ன ப்ராசஸ்னா என்ன அதாவது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் லைன்ஸ் நீங்கள் டைப் பண்ணுறீங்க ஓகே நீங்கள் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் லைன்ஸ் கொடுக்குறீங்க இந்த லைன்ஸ் எல்லாமே டைப் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க இது சோர்ஸ் கோட் இந்த சோர்ஸ் கோட் ஓகே இந்த சோர்ஸ் கோட் என்ன பண்ணுறாங்க கம்பைலேஷன் கம்பைலேஷன்ற ப்ராசஸ்க்கு
ப்ரீ ப்ராசஸர் அதாவது இதை ப்ராசஸ் பண்ணத்துக்கு முன்னாடியே முன்னாடியே ஓகே எக்ஸிக்யூட் ஆகக்கூடிய ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் தான் இஸ் கால்ட் எஸ் ஏ ப்ரீ ப்ராசஸர் இந்த ப்ரீ ப்ராசஸரை எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க எதுக்காக யூஸ் பண்ணணும் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ப்ரீ ப்ராசஸர் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஹேஷ்ன்ற சிம்பிள் தான் அவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க மோஸ்ட்லி ஓகே இந்த ஹேஷ் சிம்பிளை யூஸ் பண்ணுறீங்க இல்லையா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது நீங்கள் எல்லாருமே யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க எந்த ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணாலும் இந்த ஹேஷ் இன்க்ளூட் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பீங்க இந்த ஹேஷ் இன்க்ளூடில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபைல் நேம் கொடுத்துருப்பீங்க எஸ்டிடி ஐஓ டாட் ஹச் ஸ்டாண்டர்ட் இன்புட் அவுட் புட் ஹெடர் ஃபைல் அப்போ இந்த ஃபைலை கம்பலேஷன் ப்ராசஸ்க்கு முன்னாடியே நீங்கள் என்ன பண்ணிடுறீங்க யூ ஆர் இன்க்ளூடிங் நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணுறோம் என்ன விஷயத்தை என்ன பண்ணிடுறீங்க சொல்லிடுறீங்க ஓகே தென் ஓகே இப்போ பாருங்களேன் இந்த ஹேஷ் டிஃபைன் அப்படின்னு ஒரு விஷயமும் இருக்குது இந்த ஹேஷ் டிஃபைன் அப்படின்னா என்ன இது எந்த ரியல் டைமில் யூஸ் பண்ணுவாங்க நாங்கள் ஒரு இப்போ இப்போ ப்ரோக்ராம் ஒன்று நம்ம டெவலப் பண்ண போகிறோம் ஓகே இது ஒரு ஹார்ட்வேர் இந்த ஹார்ட்வேரில் பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் அ ஹார்ட்வேர் இந்த ஹார்ட்வேரில் ப்ராசஸர் பார்த்தீங்கன்னா த பி ஒன் இஸ் அ ப்ராசஸர் அண்ட் ஜஸ்ட் ஐ சேஞ்சிங் தட் ஹார்ட்வேர் இன் டு த மெமரி ஒரு மெமரி இருக்குது இது எம் ஒன் இது இதுக்கான நிறைய ஸ்பெக் இருக்கு இல்லைங்களா ஒரு ஹார்ட்வேர்னால நிறைய ஸ்பெக் இருக்கும் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு நான் ப்ரோக்ராம் ஒன்று நான் ரைட் பண்ணிட்டேன் ஓகே திஸ் இஸ் மை ப்ரோக்ராம் இந்த ப்ரோக்ராம் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் வி ஆர் ஜஸ்ட் கோயிங் டு ரைட் ஓகே இப்போ என்ன ரைட் பண்ணியிருக்கோம்னா இப்போ மெமரிக்கான ஒரு டெஃபினேஷன் இது மெமரி தென் ப்ராசஸருக்கான விஷயங்கள் இங்கே நான் ப்ராசஸரோட கோட் இது என்ன ப்ராசஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அது எல்லாமே டிஃபைன் அதுக்கான வேரியபிள்ஸ் இந்த ப்ராசஸரோட ஓகே நிறைய அதுக்கான வேரியபிள்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அது வேரியபிள்ஸ் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ இதை நம்ம எதை வச்சுக்கிறோம் எம் ஒன் இங்கே பி ஒன் இது ப்ரோக்ராம் இந்த ப்ரோக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா ஓகே ஸோ ஜஸ்ட் ஹேவிங் ஏ ப்ரோக்ராம் ஒன் ஒன்று நான் டெவலப் பண்ணிட்டேன் இப்போது கொஞ்சம் நாளைக்கு அப்புறமா இதே ஹார்ட்வேர் எல்லாமே இதே தான் எதை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணிடுறாங்க இந்த எம் ஒன்றை எங்கே ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுறாங்கன்னா எம் டூ வேறு ஒரு மெமரியோட இதை ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுறாங்க திஸ் கேன் பி ரீப்ளேஸ் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க இந்த ஹோல் ப்ரோக்ராம் ஓகே இப்போது ஒரு டெவலப்பராக இருந்து யோசிச்சு பாருங்கள் ஓகே ஸோ நான் இப்போ எம் டூவுக்கு எம் டூக்கான கோட் நான் பண்ணணும் அப்போ இதுக்காக வேறு ஒரு ப்ரோக்ராம்லாம் நம்ம பண்ணக்கூடாது இசிலவங்க இப்படி அப்ரோச் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ என்ன பண்ணுவாங்க இப்போ அப்ரோச் பண்ணுவீங்க இப்போ ப்ரோக்ராம் டூ இது நம்ம வேறு ப்ரோக்ராம் பண்ணிடலாம் இதுக்கு என்ன பண்ணிடலாம் எம் டூக்கான கோட் கொடுத்துட்டு ஆஸ் யூஷுவல் எல்லா கோடியும் நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் டெவலப் பண்ணிடலாம் இப்போ கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் நமக்கு எத்தனை ப்ரோக்ராம் வந்துருச்சு ரெண்டு ப்ரோக்ராம் வந்துருச்சு இப்போ இதில் ஏதாவது ஒரு மாடிஃபை பண்ணுறாங்கன்னா இங்கேயும் மாடிஃபை பண்ணணும் இங்கேயும் மாடிஃபை பண்ணணும் இது கண்டிப்பாக ஒரு யூஸ்ஃபுல் கிடையாது ஸோ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஓகே இதில் எது மட்டும்தான் சேஞ்ச் ஆகுது இந்த எம் ஒன்னும் இந்த எம் டூ மட்டும்தான் சேஞ்ச் ஆகுது அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த கோடிங்க்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஹேஷ் டிஃபைன் இந்த டிஃபைனில் ஓகே இந்த டிஃபைன் எம் ஒன்னாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இந்த கோடிங் எடுத்துக்கோங்க இல்லை எம் டூவாக இருந்தால் இந்த கோடிங் எடுத்துக்கோங்கன்னு ப்ரீ ப்ராசஸர் இந்த கோடிங்கை அதாவது கம்பைலேஷனுக்கு அனுப்புறதுக்கு முன்னாடி எம் ஒன்னுக்கு இங்கேயும் அண்ட் எம் டூக்கு தேவையான கோடியும் நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் அங்கே தேவையானதை ரீப்ளேஸ் பண்ணி நம்ம கம்பைலேஷன் ப்ராசஸ் அனுப்பிடலாம் ஸோ இதுக்காக தான் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த ப்ரீ ப்ராசஸரை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஒரு முக்கியமான விஷயம் இண்டஸ்ட்ரியில் யூஸ் பண்ணுறது ப்ரீ ப்ராசஸர் அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பார்க்க போகிற ஸ்ட்ரக்சரில் மெயின் பார்த்தீங்கன்னா டிக்ளரேஷன் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் வருது இந்த டிக்ளரேஷன்னா என்ன ஃபஸ்ட் டிக்ளர் அப்படின்னா என்ன நீங்கள் என்ன சொல்ல வரீங்க அதான் டிக்ளரேஷன் இல்லையா ஸோ அதே போல் நீங்கள் இந்த டிக்ளரேஷனில் ஓகே ஸோ ஒரு வேரியபிளையோ ஓகே அண்ட் வேரியபிள் அப்படி இல்லைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபங்க்ஷனையோ நீங்கள் டிக்ளேர் பண்ண முடியும் நீங்கள் என்ன டிக்ளேர் பண்ண போகிறீங்க வேரியபிளில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி ஒரு வேரியபிள் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் இன்டீஜர் ஏ இப்படி ஒரு வேரியபிள் இருக்குன்னா இதை பார்த்தோடனே உங்களுக்கு என்ன புரியுது ஓகே நான் ஒரு வேரியபிள் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அந்த வேரியபிளோட ஸ்பேர் அது ஏ அது டைப் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இன்டீஜர் அப்போது நான் இன்டீஜர்ன்ற ஒரு வேரியபிளை நான் ப்ரோக்ராமில் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அந்த வேரியபிள் பேர் நான் அது ஏ இதை தான் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க டிக்ளேர் பண்ணுறீங்க திஸ் இஸ் வாட் யூஆர் டிக்ளேர் ஓகே இதை தான் நீங்கள் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கீங்க அதே போல் ஃபங்க்ஷன் ஒரு ஃபங்க்ஷன் நேம் என்ன ஃபங்க்ஷன் ஒ
ஒரு க்ளோஸ் பேசிஸ் பண்ணியிருப்பீங்க இங்கே ஒரு ஓப்பன் பேசிஸ் அண்ட் இங்கே ஒரு க்ளோஸ் பேசிஸ் அண்ட் ஓப்பன் பேசிஸ் அண்ட் க்ளோஸ் பேசிஸ் இதை தான் நான் ஒரு பிளாக்குன்னு சொல்லுவோம் இப்போது இந்த நாலு பிளாக்லேயுமே ஒரு நாலு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணுற வச்சுங்களேன் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இன்டீஜர் ஏ இங்கே என்ன பண்ணிடுறேன் இன்டீஜர் பி அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இன்டீஜர் சி அண்ட் இங்கே இன்டீஜர் டி இப்படின்னு சொல்லிட்டு நாலு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன் இது எல்லாருக்குமே ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லிடுறோம் இந்த இந்த பிளாக்குக்குள்ளே மட்டும்தான் இந்த ஏவை நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் யூஸ் பண்ண முடியும் ஏவை யூஸ் பண்ணால் ஒரு ப்ராப்ளம் கிடையாது அதே ஏவை கொண்டு போயிட்டு நான் இங்கே யூஸ் பண்ண கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக நமக்கு என்ன வந்துடும் இட் கிவிங் த ஏரர் என்ன கொடுத்துரும் உங்களுக்கு இட் கிவிங் த ஏரர் ஏன்னா இந்த ஏன்றது இதுக்குள்ளே ஸ்கோப்பில் எங்கேயுமே இல்லை இந்த பிளாக்குள்ளே எங்கேயுமே இல்லை அப்போ இந்த வேரியபிள் ஏ வேரியபிள் பி வேரியபிள் சி வேரியபிள் டி வேரியபிள் இந்த பிளாக்குக்கு அது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா லோக்கல் ஓகே ஸோ ஏ கமா பி கமா சி கமா டி இந்த வேரியபிள் எல்லாமே என்ன கேட்டிங்கன்னா லோக்கல் வேரியபிள் டிக்ளரேஷன் சொல்லுவாங்க ஓகே நான் ஒரு வேரியபிள் எல்லா பிளாக்லேயுமே நான் யூஸ் பண்ணணும் அப்போது அந்த வேரியபிளுக்கு பேர் என்ன கேட்டிங்கன்னா இஸ் கால்ட் இஸ் ஏ க்ளோபல் வேரியபிள் அதுக்கு பார்த்தா என்ன கேட்டிங்கன்னா க்ளோபல் இப்போ நான் ஜீனு சொல்லிட்டு ஒரு வேரியபிள் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்போ இந்த ஜியை இங்கேயும் யூஸ் பண்ணலாம் அண்ட் இங்கேயும் யூஸ் பண்ணலாம் இங்கே யூஸ் பண்ணாலும் ப்ராப்ளம் கிடையாது இங்கே யூஸ் பண்ணாலும் ப்ராப்ளம் கிடையாது அதுக்கு பேர் தான் கேட்டிங்கன்னா க்ளோபல் வேரியபிள் டிக்ளரேஷன் க்ளோபல்னால் என்ன ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எங்கே வேணாலும் ஓகே அண்டு எங்கேனா நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தட் இஸ் உலகளாவிய அப்படி சொல்கிறாங்க இல்லையா தமிழில் மீனிங் சொல்லுவோம் இல்லையா அது போல தான் இந்த ஒரு ஒரு வேரியபிளே நீங்கள் க்ளோபலாக சொல்லிட்டிங்கன்னா எந்த பிளாக் இல்லாமல் வெளியே சொல்லிட்டிங்கன்னா இது எல்லா பிளாக்லேயுமே இதை நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியும் அதுக்கு பேர் தான் டிக்ளரேஷன் அதே போல் தான் வேரியபிள் எப்படி டிக்ளேர் பண்ணுறீங்களோ ஃபங்க்ஷனும் அப்படி தான் ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மெயின் ஃபங்க்ஷன் இந்த மெயின் ஃபங்க்ஷனோட பியூட்டி என்ன ஓகே அதை நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா மெயின் இந்த வார்த்தை தான் ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தையாக யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த மெயின் ஃபங்க்ஷன்னா என்ன இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் நிறைய பிளாக்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குதுன்னு வச்சுங்களேன் ஒரு 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 ஃபைலில் இங்கே ஒரு பிளாக் இருக்குது இந்த பிளாக்குக்கு எஃப் ஒன் அடுத்து இன்னொரு பிளாக் இருக்குது ஓகே இந்த பிளாக்குக்கு பேருன்னு கேட்டிங்கன்னா எஃப் டூ ஓகே அடுத்து இன்னொரு பிளாக் இருக்குது ஓகே இந்த பிளாக்குக்கு பேர் எஃப் த்ரீ இப்படி வச்சுங்க நிறைய பிளாக் இருக்குது இப்போ இங்கேயும் ஒரு பிளாக் இருக்குது இந்த பிளாக்கோட நேம் என்ன அது மெயின் இந்த பிளாக்கோட நேம் என்ன அது மெயின் இப்போ நமக்கு எந்தெந்த பிளாக்லாம் இருக்குது மெயின் பிளாக் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தென் எஃப் ஒன் எஃப் டூ எஃப் த்ரீ இந்த பிளாக்ஸ் இருக்குது இப்போ நான் எக்ஸிக்யூஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணி ஆகணும் அப்போ எக்ஸிக்யூஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணதுனா நான் நீங்கள் கொடுக்குற இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை கம்ப்யூட்டர் செஞ்சாகணும் இல்லையா அப்போ எங்கேருந்து அது எக்ஸிக்யூஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த மெயின் ஃபங்க்ஷனில் இருந்தால் உங்களுக்கு என்ன பண்ணும் எக்ஸிக்யூஷனை உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணும் ஸோ மெயின் ஃபங்க்ஷன் தான் எக்ஸிக்யூஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கான விஷயம் சரி சார் இப்போ நான் ஒரு 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 இப்போ ஒரு ஃபைல் ஒன்று கொடுக்குறேன் சி ஃபைல் ஒன்று கொடுக்குறேன் வித்தவுட் மெயின் ஃபங்க்ஷன் ஓகே அந்த சி ஃபைலை மெயின் ஃபங்க்ஷன் இல்லாமல் ஒரு சி ஃபைல் கொடுக்க முடியுமா அதை கம்பேர் பண்ண முடியுமா கண்டிப்பாக பண்ண முடியும் உங்களால் ஒரு சி ஃபைலில் வெறும் எஃப் ஒன் எஃப் டூ அண்ட் எஃப் த்ரீ வச்சுட்டு கம்பேர் பண்ணி நீங்கள் ஜென்ரேட் பண்ண முடியும் பட் கண்டிப்பாக அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியாது அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் அந்த 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 ஃபைல் எக்ஸிக்யூஷன் ஸ்டார்ட் ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு என்ன இருக்கணும் ஒரு மெயின் ஃபங்க்ஷன் இருக்கணும் இப்போ இந்த மெயின் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே என்ன இருக்கும் இந்த மெயின் ஃபங்க்ஷனும் கிடையாது நார்மலாக எல்லா ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளேயும் என்ன இருக்கும் அதை தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷன் வச்சுங்களேன் ஒரு ஃபங்க்ஷன் இந்த ஃபங்க்ஷனில் என்ன இருக்கும் உள்ளார ஓகே இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு மெயினாக மூணு விஷயம் இருக்கும் ஒன்று இதில் என்னென்ன வேரியபிள் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே இஸ் கால்டு இஸ் ஏ லோக்கல் வேரியபிள்ஸ் ஸோ லோக்கலாக வேரியபிள் என்னென்ன யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு அடுத்தது வரது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா எக்ஸிக்யூட்டபிள் செக்ஷன் இஸ் கால்டு இஸ் ஏ எக்ஸிக்யூட்டபிள் இந்த எக்ஸிக்யூட்டபிள்லாம் என்னது உங்கள் சிஸ்டம் ரன் பண்ணக்கூடிய ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட்டபிள் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் அதுக்கப்புறமா இது ஒரு ஆப்ஷனல் தான் ஓகே ஒரு ஃபங்க்ஷனில் இந்த வேல்யூ ரிட்டர்ன் பண்ணலாமா ரிட்டர்ன் பண்ணக்கூடாதா ஸோ ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் கண்டிப்பாக இருக்கும் இது என்ன கேட்டிங்கன்னா இ
execution in the function getting the function name is called as a main main function or the upper main mark okay and next user defined function and this user defined function and the user defined function so main function ka upper na ena varnu user defined function varnu ay eppadi paathina ne your main function define pandringa okay the main function la nariya code ninga enna pandringa koduttinge koduttu okay adutha or function varuna ungalku inga dhaan na panipanga user defined function define panirpanga adu enna sir per user defined user na ninga ninga define pandra function name ena inda function name ninga define ninga koduthundalo inda main indra vaarthiye ninga compulsion da use pandringa ena ella program ley main so ala dhaan na pandikanga user defined function okay idukapra ethana function ah ninga koduthukala but main function will come first adukaprom pathina functions ellame varum so idu dhaan or c program oda structure or c program eppadi irukanum appdin pathina eppadi dhaan irukum first enga start aagum ungalku first one documentation so documentation first start aagum ungalku illingala அந்த டாக்குமெண்டேஷனாக ப்ரோக்ராமோட பர்பஸ்னு இது யார் டெவலப் பண்ணாங்க எப்படி டெவலப் பண்ணாங்க அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன சொல்லியிருந்தேன் நான் ஓகே இந்த ஹேஷில் சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா இஸ் கால்ட் எஸ் ஏ ப்ரீ ப்ராசஸர் இந்த ப்ரீ ப்ராசஸர் எடுத்து ஓகே ஸோ முன்னாடியே கம்பெனிஷனுக்கு முன்னாடியே என்னென்ன வேலைகள்லாம் நம்ம கோடிங்கில் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் சொல்ல வேண்டிய விஷயங்கள் தான் ப்ரீ ப்ராசஸர் அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டிக்ளேர் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு பேர் நான் கேட்டிங்கன்னா குளோபல் டிக்ளரேஷன் என்ன ஃபங்க்ஷன் நேமையும் டிக்ளேர் பண்ணலாம் இல்லைனா ஒரு வேரியபிளையும் டிக்ளேர் பண்ணலாம் ஸோ ஒரு வேரியபிள் இல்லைனா ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஓகே நீங்கள் ஃபங்க்ஷனையும் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் டிக்ளேர் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு அடுத்தது நீங்கள் பார்க்க போகிறது என்னது உங்களுக்கு இஸ் கால் எஸ் ஏ மெயின் ஃபங்க்ஷன் இந்த மெயின் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள என்னென்ன வரும்னு சொல்லிட்டு நான் மூணு சொல்லியிருக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு என்ன வரும் உங்களுக்கு இங்கே ஃபஸ்ட்டு லோக்கல் ஸோ லோக்கல் வேரியபிள் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா எக்ஸிக்யூட்டபிள் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட்டபிள் ஸ்டேட்மெண்ட் ஓகே எக்ஸிக்யூட்டபிள் ஸ்டேட்மெண்ட் அதுக்கப்புறமா ஆப்ஷனல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கலாம் அப்படி இல்லைனாலும் போகலாம் ஸோ ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஓகே ஸோ அதுக்கு அடுத்தது என்ன இருக்கும் அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் யூஸிங்க யூசர் டிஃபைண்டு ஓகே யூசர் டிஃபைண்ட் நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணுற ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கலாம் ஸோ இதுதான் ஒரு சி லாங்குவேஜோட ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த சி ப்ரோக்ராம் இதுதான் ஒன்று மேலும் அடுத்த டுட்டோரியலில் நிறையா விஷயங்கள் நம்ம பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்